এই সব জিনিসগুলাই আমার ভাল লাগে না অ্যাকচুয়ালি রাগ করছে জালি কাবাব একটা রোস্ট থেকে যদি পাঁচ পিস মরিচ বের হয় ডেজার্টের মধ্যে শাহি টুকরা এখানে জোস আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরাও আল্লাহ রহমতে সুস্থ আছি আজকে আমরা একটা অনুরোধের ঢেকি কি করব গিলব একটু অন্যরকমভাবে বললাম জাস্ট ফর ফান এবার আমরা শুনি যে অনুরোধটা কার অনুরোধ হচ্ছে গিয়ে মেট্রোম্যানের শাহরিয়ার রাব্বির আমার খুব কাছের ছোট ভাই ও আমাকে একদিন নক করলো ভাইয়া আমি তো সাভারে আসি মিরপুরে বুফে স্টোরিজ আছে বুফে স্টোরিজের একটা শ্যুট করবেন তো আমি বললাম যে হ্যাঁ করবো অসুবিধা নেই পরে ও আছে তারপরে আরেকটা ভাই আছে তারিন রেজা ওরা মিলে টিলে এই ফুডটা অ্যারেঞ্জ করলো আমার জন্য ফুডটা কমপ্লিমেন্টারি বুফে স্টোরিজ থেকে আসছে আচ্ছা এবার অনুরোধ তো রাব্বিরের ঢেকি কার ঢেকি অবশ্যই বুফে স্টোরিজে লেখাই আছে দি বুফে স্টোরিজ আর গিলবেকে আমি আমি ছাড়া আর কে এই জায়গায় আচ্ছা খাবার কিন্তু প্রচুর খাবার পাঠিয়েছে থ্যাংক ইউ রাব্বির থ্যাংক ইউ তার ইংরেজা এবং বোফে স্টোরিজকে এখনই থ্যাংক ইউ দিব না আগে খেয়ে দেখি কি অবস্থা আমার জন্য এই খাবারগুলো অ্যারেঞ্জ করার জন্য থ্যাংকস সো দেখি কি কি খাবার আছে খাবার আছে অ্যাকচুয়ালি চারটা সম্ভবত হ্যাঁ চারটা আমার সামনে চারটা খাবার আছে প্রিমিয়াম বিফ তেহারি ওয়ান টু টু থ্রি ফিফটি টাকা কেন এটাকে প্রিমিয়াম বলা হচ্ছে কারণ এটাতে প্রচুর মিট আছে ঢাকাইয়া মোরগ পোলাও হ্যাঁ ঢাকাইয়া মোরগ পোলাও মোরগ পোলাওটা দেখে আমার কাছে ভালো লাগছে দেখেন দুই পিস চিকেন এবং একসাথে রান্না করা হয়েছে সো রাইসের মধ্যেও মশলা টশলা আছে মনে হচ্ছে এবং খুব সুন্দর একটা সুগ্রান ছড়াচ্ছে ট্রেডিশনাল প্লাটার ট্রেডিশনাল প্লাটার হচ্ছে গিয়ে ফোর বোকা পাইছে আমাদের আর কি বুঝছেন না ফোর নাইনটি নাইন দিয়ে বোঝায় যে এটা চারশো টাকার প্লাটার অ্যাকচুয়ালি এটা পাঁচশো টাকার প্লাটার ফোর নাইনটি নাইন মানে পাঁচশো টাকার থেকে এক টাকা কম সো এই প্লাটারে কী কী আছে প্লেন পোলাও এই যে প্লেন পোলাও এখানে একজনের পোলাও না এটা একজনের পোলাও না কিন্তু বলা হচ্ছে একজনের পোলাও এই কোয়ান্টিটি যদি আপনারা দেন আলহামদুলিল্লাহ আমি স্যাটিসফাইড এটার এটার সাথে আছে হচ্ছে গিয়ে এই যে চিকেন রোস্ট এক পিস জালি কাবাব পিস সালাদ বিফ রেজালা শাহি টুকরা শাহি টুকরা দুইটা প্লাটারে আসছে দুই পিস দুই পিস করে সো আমি চার পিসই একটাতে নিছি এখান থেকে দুই পিস হচ্ছে এই প্লাটারের আন্ডারে চাটনি বোরহানিও মোটামুটি দেড় গ্লাস মতন হবে এই প্লাটারটার প্রাইস ফোর এরপরে যদি আমরা আসি তাহলে সেটা হচ্ছে কি ইন্ডিয়ান প্লাটার ইন্ডিয়ান প্লাটারে এই যে এখানে আছে প্লেন নান এখানে কমপক্ষে তিন পিস নান আছে এখানে আছে গার্লিক নান এখানে এখানেও তিন পিস নান আছে কমপক্ষে এখানে আছে সালাদ রায়তা টাইপ চিকেনের ঝাল একটা কারি গোলাপ জামুন আছে ডেজার্ট হিসাবে হারিয়ালি কাবাব রেশমি কাবাব কাবাব স্টাইল উইংস আর সাসলিক সাথে দুই টুকরা শাহি টুকরো এটা বারোশো টাকা চারজনের প্লাটার তো যাই হোক এখন পরিস্থিতি আসলে ভালো না দেশের বুফে স্টোরিজ বুফে বিক্রি করা ছেড়ে দিয়ে এরকম প্লাটার সেল করতেছে ওনাদের আরেকটা চাইনিজ প্লাটার আছে সম্ভবত ওইটা আপনারা হয়তো মেট্রোম্যানের ভিডিওতে দেখবেন আর যেহেতু আমি বাঙালি খাবার পছন্দ করি বা এই ধরনের ইন্ডিয়ান ফুডগুলো একটু শাহি খাবার পছন্দ করি এই জন্যই হয়তো ওরা আমার জন্য এই শাহি খাজানা পাঠাই দিছে তো চলেন আমরা শুরু করি আচ্ছা প্রথমে আমরা বিফ তেহারিটা দেখি এখন এক সময় কি দেখতাম জানেন বিভিন্ন মাছের বাজার টাজারে গেলে যে নিচে সব ছোট মাছ উপরে বড় মাছগুলো সাজাই দিয়ে রাখছে ওরকম কি না উপর থেকে মাংস কয় পিস দেখা যাচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এটা হার তারপরেও ধরি এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরো পিস মাংস দিয়ে আমি যেটা আন্দাজ করছিলাম সেটাই একটু এটার ভিতরে আপনি মাংস পাবেন না এই চর্বি টর্বি আছে এই যে এক পিস চর্বি বের হয়েছে ভিতরে মাংসগুলো উপরে সাজাই দিছে ভিতরে হয়তো এক দুই টুকরা মাংস আছে মানে মোটামুটি এখানে আপনার কয় টুকরা 
15 থেকে 16 টুকরো মাংস আপনারা পাবেন আমি পাইছি আপনারা অবশ্যই এই এই টুকু মাংস যদি না পান তাহলে এটা আপনাদের জন্য খুবই দুঃখের ব্যাপার তো চলেন আমরা শুরু করি রাইসটা ঝরঝরা না একটু মাখো মাখো আছে একটু তেল তেল আর কি খেয়ে দেখি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম একটু মাংস দিয়ে খেয়ে দেখি আলহামদুলিল্লাহ টেস্ট ইজ সো গুড সো গুড কিসমিস পড়লো মুখে আরেকটা জিনিস আছে রাইসের মধ্যে মাংস না থাকলেও চর্বির কিছু অংশ আছে তেহারিটা আলহামদুলিল্লাহ তেহারিটা ঝাল অনেক মশলাদার একটু হালকা প্রিমিয়াম একটা ফিল আছে এটা কোনো একটা মশলার কারণে মানে জোস একটা অ্যারোমা আসবে আপনার নাকে আপনার খেতে ইচ্ছা করবে এবং আপনি খেতে পারবেন মোটামুটি এক প্লেট তবে ঝাল লাগবে এরপরে আমরা খাবো চিকেন বিরিয়ানি তো কিন্তু ঢাকাইয়া মোরগ পোলাও কি এর কি চিকেন বিরিয়ানি একটু বেশি খাবার সামনে দেখলে নিজের জামাই জামাই মনে হয় বুঝছেন মানে মনে হয় যে শ্বশুরবাড়ির আদর পাচ্ছি আচ্ছা এইটা অনেক সফট হয়ে গেছে হুম এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি চিকেনটা রাইসটাও সম্ভবত ওই দুধ ব্যবহার করে না ওইটার কারণে হয়েছে যতটা আশা করছিলাম অতটা মজা না ওই যে সুন্দর একটা অ্যারোমা আসতেছে চিকেনটা মজা আছে রাইসটাও মজা কিন্তু স্বাদ মানে টেন অন টেন না চিকেন বিরিয়ানিটা একটু ঘরোয়া টাইপের হয়েছে মোরগ পোলাওটা ঢাকাইয়া মোরগ পোলাও এবং হ্যাঁ এইটাই ঢাকাইয়া স্টাইলে মোরগ পোলাও এটা ঠিক একসাথে রান্না করা হয় একটু হোয়াইটিশ কালারটা আসে ভালোই খেতে খারাপ না একেবারে মানে আপনার খারাপ লাগবে না পেট ভরবে মন ভরবে কি না এটা বিরিয়ানি প্লেন পোলাওয়ের সাথে এখানেও কিসমিস আছে এই যে দেখেন কিসমিস প্লেন পোলাওয়ের সাথে জালি কাবাবটা তো অবশ্যই নিব চিকেন রোস্ট আছে চিকেন রোস্টের মশলাটা দেখছেন আ কঠিন আকারের মশলা একটু রেজালাও আমি নিয়ে নিব বিফ রেজালা বিফ রেজালা দেখেন এখানে কয় কয় পিস দিছে কিন্তু ফর ওয়ান পারসেন্ট কিন্তু চাইলে আপনারা ওই রোস্টা আর জালি কাবাবটা যদি ভাগ করে খেতে পারেন তাইলে এটা আপনারা দুজন শেয়ার করতে পারবেন জালি কাবাব এত শক্ত কেন রাগ করছে জালি কাবাব কারণ এবার মাটন বা বিফ ইউজ না করে চিকেন ইউজ করা হয়েছে এই জন্য একটু রাগ করছে এই জন্য শক্ত হয়ে গেছে টেস্ট ভালো রাইসের সাথে তার কারণ 
আমি পার্সোনালি পুদিনা পাতার ফ্লেভারটা খুব পছন্দ করি এবং আমার এই ধরনের মানে ভাত বা পোলাওয়ের সাথে খাওয়ার জন্য যেসব কাবাব হয় জালি কাবাব টিকা কাবাব সাম্মি কাবাব হুম তারপর ঘরোয়া যে একটা কাবাব হয় এগুলোর ভিতরে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে জালি কাবাবটা হ্যাঁ রোস্টে তো মরিচের বাহার এক দুই তিন চার পাঁচ একটা রোস্ট থেকে যদি পাঁচ পিস আলু বোখারা আর ওই সাইডে তো আসেই মরিচ বের হয় অনেক মানে কি বলবো ক্রিমি অনেক ঠিক এটার যে গ্রেভিটা রোস্ট পোলাও হিসাবে ভালোই খারাপ না এইসব জিনিসগুলাই আমার ভাল লাগে না এক রেস্টুরেন্টের ওনারের কাছ থেকে শুনছিলাম ওনারা যে বিফটা কালেক্ট করে সেই বিফটার প্রাইস নাকি আমরা সাধারণত ছয়শো টাকা কেজি যে গরুর মাংস কিনি তার চেয়ে কম মানে চারশো সাড়ে চারশো টাকা কেজিতেই নাকি তারা পায় না আই এম নট স্যাটিসফাইড বিফ রেজালা নিয়ে আমি একদমই স্যাটিসফাইড না পাঁচশো টাকার প্লাটারে বিফ রেজালা ভালো করতেই হবে এটা আমাদের একটা দাবি ঠিক আছে ওই তেহারিটার স্বাদ যেরকম ভালো সব খাবারের স্বাদই এরকম ভালো হইতে হবে হুম নাহলে কিন্তু স্টোরি স্টোরি হয়েই থেকে যাবে এরপরে চলে যাই আমরা ইন্ডিয়ান প্লাটারে আচ্ছা আমি যেটা মিস করছি সেটা হচ্ছে আমি শাহি টুকরা মিস করছি এই আগের প্লাটারে আগের প্লাটারে কিন্তু আপনারা দুই টুকরা শাহি মানে দুই পিস শাহি টুকরা পাবেন এবং বোরহানি পাবেন নর্মাল ব্রেডটাই আগে একটু মুখে দিই ছিঁড়ে হুম এটার সাথে কি খাবো হারিয়ালি খাই আমার খুব পছন্দের খাবাব হারিয়ালি কাবাব টেস্ট ইজ গুড পুরা মুখে খাবার খাবেন আপনাকেই বলছে খাবেন খালে হা করেন আচ্ছা আপনারটা আমি খাই যান এটা কিন্তু আপনার হয়েই খাচ্ছি পরে বললেন না যে ভাই আমাদের না দিয়ে খাই এটা আগেরটার চেয়ে ভালো মানে হারিয়ারদের চেয়ে ভালো এটা আরো ভালো কাবাব পারফেক্ট এরপরে এটা হচ্ছে উইং এটা এগুলো তো মনে হয় শিখে পুরে ভাজছে এটা শিখে ভাজে নাই এটা আগের গুলার একটু ঝাল এবং আগের গুলা যেভাবে একেবারে সুন্দর মেরিনেট হয়েছে 
বা কাবাবি একটা ফ্লেভার আসছে এটা দেওয়া আছে কিন্তু তুলনামূলক কম আচ্ছা কিন্তু সামনে পরিস্থিতি খারাপ মানুষজন কিন্তু ডাইনি নিয়ে গিয়ে খাবে না আপনারা কিন্তু বুফে স্টোরিজ থেকে কাবাব স্টোরিজ হয়ে যেতে পারেন হ্যাঁ কারণ আপনাদের কাবাবের শেফের ইয়ে ভালো এবং কাবাবগুলো টেস্টি অন্যান্য খাবারও আছে মোটামুটি কিন্তু কাবাব বেশি টেস্টি এরপরে সাসলিক হ্যাঁ শুধু পেঁয়াজ মুখ দিলাম এবার চিকেন আসছে গার্লিক ব্রেডটাও মজা গার্লিক নান সাসলিকে প্রচুর পরিমাণে সস দেওয়া হয়েছে সাসলিকের চেয়ে আগের গুলো ভালো সাসলিক মডারেট এরপরে একটু একটু ঝোল খাই ঝোল খেয়ে দেখি কিরকম এটাও মজা অনেকগুলো শুকনো আইটেমের পরে একটু গ্রেভি যখন পাবেন তখন দেখবেন ভালোই লাগে আচ্ছা এটার সাথে ইয়ে আছে না রায়তা সালাদ সালাদ খাবো কি দিয়ে এটা দিয়ে নেই অসুবিধা নেই এটার ভিতরেই তো নিব আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে রেশমি তারপরে হারিয়ালি তারপরে হচ্ছে ওদের যে গ্রেভি কাবাবটা আছে সেটা সালাদটাও ভালো গাজর শশা টমেটো কিউব করে কেটে টক দই দিয়ে সালাদটা করা হয়েছে ভালোই ভিডিও আর খুব বেশি বড় করবো না ডেজার্টের দুইটা আইটেম বাকি আছে শাহি টুকরা আর গোলাপ জামুন এই দুইটা খেলেই আমার শেষ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন আপনাদেরকে বলবো না যে আপনারা এই এই ভিডিওটা দেখার সাথে সাথেই আপনারা বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসে খান আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা বরং ভিডিওটা দেখেন এবং বাসার খাবার খান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বুফে স্টোরিজ থেকে আপনারা খাবার এনে খেতে পারেন কারণ আপনাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে এই ভিডিওটা দেখে যে ভিডিও মানে বুফে স্টোরিজের কোন খাবারটা ভালো কোন খাবারটা কেমন সো বুফে স্টোরিজের দুইটা ব্রাঞ্চ একটা হচ্ছে গিয়ে ধানমন্ডিতে র্যাঙ্কস ফরচুন স্কোয়ার এখানে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে মিরপুরে মিরপুর ব্রাঞ্চ হচ্ছে মিরপুর এগারোর আর এম সেন্টারে হ্যাঁ এইগুলো আপনারা গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন অসুবিধা নেই আমরা তাহলে ডেজার্ট দুটো খাই আসেন শাহি টুকরো কয়েকদিন আগে আমার বাসায় বানানো হয়েছিল ভালোই অনেক ক্রিমি ব্যাপারটা আর প্রচুর ঘিয়ের ফ্লেভার আসতেছে এটা হচ্ছে বেশি খাবো না প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আমি জানি না গোলাপ জামুন আমার কাছে ভালো লাগবে কিনা না লাগার একটা বিশাল সম্ভাবনা আছে কারণ আমার মুখ থেকে শুরু করে একেবারে পেট পর্যন্ত পুরাটা মিষ্টিতে ভরে গেছে তারপরেও খাই আসেন গোলাপ জামুন হুম ভালোই লাগতেছে খারাপ না তাইলে চারজন কেমনে হ্যাঁ 
তিন জন বললে ঠিক আছে চার জন তো সব কিছু ছয় পিস করে হইলে চার জন মানা যাবে না আবার সব কিছু দিলেন ছয় পিস কিন্তু শাহি টুকরা দিলেন দুই টুকরা দুই পিস তাইলে হবে না শাহি টুকরাও আপনার ছয় পিস দিতে হবে অ্যাটলিস্ট তিন পিস দিতে হবে যদি তিনজনের জন্য হয় যদি চারজনের জন্য হয় চার পিস যদি আপনারা মনে করেন যে না পার পারসন দুইটা করে খাবে তাইলে আপনাদের দিতে হবে আট পিস কারণ মানুষ যখন বুফে খাইতে যায় তখন কিন্তু হিসাব নিকাশ করে যায় না তো যখন খাবার বুফে স্টোরেজ থেকে আসবে তখনও কিন্তু তারা মনে করবে যে না খাবারটা মনে হয় পরিমাণে একটু বেশিই আসবে তারপরে যদি এরকম হয় যে যেটা খাইতে সবচেয়ে বেশি মজা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ইয়ে ডেজার্টের মধ্যে শাহি টুকরা এখানে জোস সেটা যদি বেশি পরিমাণে না থাকে তখন একটা কষ্টের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় আজকের মতন ভিডিও শেষ করি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন আর যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আজকের মতন বিদায় নিই